മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയെയും രാഷ്ട്രപതിയെയും സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച സൗഹാർദ്ദപരമെന്ന് പിണറായി റബ്ബറിന് താങ്ങുവില നൽകുന്നതിൽ തത്വത്തിൽ ധാരണ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി ദില്ലിയിൽ പിണറായി വിജയന് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം കണ്ണൂർ പയ്യാവൂരിൽ പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ അഞ്ചു കുട്ടികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു മരിച്ചത് നാലാൺകുട്ടികളും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ദുരന്തം ചമതച്ചാലിൽ പുഴയിൽ മരിച്ചവരിൽ സഹോദരങ്ങളും ദേവസ്വം നിയമനം പി എസ് സിക്ക് വിടുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടും പൂട്ടിയ ബാറുകൾ തുറക്കില്ലെന്ന് ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മലാപ്പറമ്പ് യു പി സ്കൂൾ പൂട്ടാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പുസ്തക വിതരണം ജൂൺ പതിനഞ്ചിനകം പൂർത്തിയാക്കും നേമത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് വിറ്റെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ആരോപിതം കളങ്കിതരെ മത്സരിപ്പിച്ചത് തിരിച്ചടിയായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശിക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കും പതിമൂന്നാമത് ദേശീയ യൂത്ത് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ കേരളത്തിന് കിരീടം നേട്ടം തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തവണ നാനൂറ് മീറ്ററിൽ ജിസ്ന മാത്യുവിന് സ്വർണം നേമത്ത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ വിമർശനം നേമത്ത് ബി ജെ പി അക്കൌണ്ട് തുറന്നതിനെക്കുറിച്ച് എ ഐ സി സി തലത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യമുയർന്നു വിവാദ ഭൂമിദാന ഉത്തരവുകളും ആരോപണ വിധേയരെ മത്സരിപ്പിച്ചതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമർശിച്ചു നേമത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പോലും ബി വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു ഈ ഗുരുതര സ്ഥിതിവിശേഷം എ നേരിട്ട് അന്വേഷിക്കണം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തന്നെ വോട്ട് മറിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും തിരുവനന്തപുരം ഡി പ്രസിഡന്റ് കരകുളം കൃഷ്ണപിള്ള ഇടപെട്ടില്ലെന്നും ചില നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി കെ അധ്യക്ഷൻ വി എം യോഗത്തിൽ വിമർശനമുയർന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ളവർ മാറണം ഡി ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിടണമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു കെ പി സി സിയുടെ ഡി സി സി തല പുനഃസംഘടന അത് ഫലവത്തായില്ല എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിമർശനം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായി പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ജമ്പോ കമ്മിറ്റികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ജമ്പോ കമ്മിറ്റികൾക്ക് ആയിട്ടില്ല അത് ഞങ്ങൾ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിക്കും ജമ്പോ കമ്മിറ്റികൾ അത് പിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് നല്ലത് അവസാന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിലെടുത്ത വിവാദ തീരുമാനങ്ങളും ആരോപണ വിധേയരെ മത്സരിപ്പിച്ചതും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായെന്ന സുധീറിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ചർച്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പാർട്ടിക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചെന്നും ചില നേതാക്കൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു റിപ്പോർട്ടർ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാകണമെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം അനിൽ ശാസ്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു High Command has clearly said there will be observers coming. Mr. Deepak is already here. Tomorrow two more observers are coming. Kira Dikshit and uh, uh, Mukul Vasanen ji will be here. The general secretary in charge. So they will leave it to the CLP. And uh, I understand that uh, uh, there is some kind of an understanding emerging amongst uh, Congress leaders in Kerala. ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് ജ്യോതി കുമാർ ചമക്കല ആർ അജിത് കുമാർ രാഹുൽ ഈശ്വർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുക അതും ഷിഡീൻ കുര്യാക്കോസ് കോൺഗ്രസ് കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കാഴ്ചവെക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കണ്ടത് സ്വാഭാവികമായും കോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പുനരുജ്ജീവനം ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ആഗ്രഹിക്കും അതിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് പാർട്ടിയിലെ യുവാക്കൾക്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതും ആണ് ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള വിശദമായ ഒരു ചർച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൽ നടന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പുനരുദ്ധാന മൂവ്മെൻറ്റിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇപ്പോഴുണ്ടോ അത് നടക്കുമോ അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി വിശദമായ ചർച്ച നടത്താനിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന നാലോ അഞ്ചോ തീയതികളിൽ നീ അഡാമിൽ വെച്ച് ക്യാമ്പ് വെച്ച് കുട്ടി നടക്കാൻ പോകുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റേതായ നിലയിലുള്ള ഒരു ചർച്ച ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാർട്ടിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള
ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ നേടുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം അത് മിക്ക മേഖലകളിലും പതിനാല് ജില്ലകളിലും അത് പ്രകടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രചരണങ്ങളെയും അവർ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തീർച്ചയായും ഉപരിപ്ലവമായ കാരണങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആഴത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ അടിമുടി ഒരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ കോൺഗ്രസിൽ കോൺഗ്രസിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേമാതിരിയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാരവാഹിത്വങ്ങൾ അതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പോക്ക് അതിൻ്റെ ഗതി മാറ്റി വിടാൻ ഒരു തിരുത്തലാകാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സാധിക്കുന്ന അവസരമുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റേതായ പല വാളിച്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രചരണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് കൂട്ടായി പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനും അതിന്റെ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഞങ്ങളത് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏതായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കൃത്യമായ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഉൾപ്പെടെ പാർട്ടിയെ സുസജ്ജമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പോയാൽ തീർച്ചയായും തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്കാകും ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കോൺഗ്രസിൽ ഒരു തിരുത്തൽ വരുമോ നാളെ ഒരു പുതിയ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ അതുവഴി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നേതൃത്വം എന്ന് പറയാം കാരണം പാർലമെന്ററി രംഗത്തെ നേതാവാണ് യഥാർത്ഥ നേതാവ് എന്നാണ് കണക്കിലെടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഒരാൾ വരാൻ പോവുകയാണ് ഒരു തിരുത്തൽ നടത്താനുള്ള ആരോഗ്യം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുണ്ടോ ഷിജോതികുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഷി ഡീൻ പുതിയ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡർ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാറ്റം അതിനപ്പുറത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കോൺഗ്രസ് സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടതുണ്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യോഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ബി ജെ പി വളർന്നത് കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായത് വർഗീയ രാഷ്ട്രീയം വേരുപിടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ ചർച്ചയിൽ വന്നു അതുകൊണ്ട് മുഖം മാറുന്നത് കൊണ്ട് തല മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറുന്നതാണോ പ്രതിച്ഛായ നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗമാണ് തീർച്ചയായും അതിൽ വെച്ച് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ആരാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതായാലും അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ വരട്ടെ ആരാണ് നേതാവെന്ന് നാളെ അറിയാം പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിശ്വാസ്യതയും സ്വീകാര്യതയും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മെയ്യാർ ഡാമിലെ ക്യാമ്പിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യക്തത വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ കാത്തിരിക്കണം ശ്രീ ആർ അജിത് കുമാർ കോൺഗ്രസിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം എങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യമാകും എന്നുള്ളതായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ആ പാർട്ടി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആലോചിക്കുക എന്തായാലും കോൺഗ്രസിൽ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറായി പുതിയ ഒരാൾ വരികയാണ് അത് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം പലതരത്തിലാണ് ആ മുഖം മാറ്റ പ്രക്രിയ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമോ കോൺഗ്രസിൽ കെ കരുണാകരൻ ഒമ്പത് എം എൽ എമാരുമായി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ഇത്രയും തകർച്ച കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കഴിഞ്ഞ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് അതിൽ കൂട്ടുത്തരവാദികളാണ് വി എം സുധീരനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഒക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിനെ ഇനി രക്ഷ ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്രക്കാർ അതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഞ്ച് വർ
മാലിന്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ പ്ലാസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ ഒഴിവാക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയണം അത് ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റാരോപിതർ മാറുന്നതെന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇത്രയും തകർച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തെ വളരെ കുറച്ച് കാണുകയാണ് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തല വരട്ടെ രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസിൽ ഇതുവരെ അപകടം പറ്റാത്തൊരു നേതാവാണ് പ്രതിച്ഛായുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ശക്തിപ്പെടട്ടെ ശക്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കള്ളക്കച്ചവടക്കാരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി കോൺഗ്രസ് മാറാൻ പാടില്ല അത് മാറണം ആ സ്ഥിതി മാറണം എല്ലാവർക്കും അഭയസ്ഥാനം എന്ത് വൃത്തികേട് കാണിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ അത് മാറണം ഏത് സരിതയുടെ പുറകെ പോയാലും കോൺഗ്രസിൽ നിലനിൽക്കാം എന്നൊരവസ്ഥ അത് മാറണം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി ബംഗാളിൽ ബംഗാൾ മോഡലായി ബംഗാൾ മോഡലാണ് കോൺഗ്രസിന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തുടരുക ശ്രീ ആർ രജത് കുമാർ ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല സി എൽ പി ലീഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരം പുതിയ ഒരാൾ വരുന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടുമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാളെ എം എൽ എമാരുടെ യോഗം ചേർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി പിന്നെ പൊളിച്ചെടുത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അതെല്ലാം നടപ്പാക്കി തിരിച്ചു വരാനുള്ള പാതയിലൂടെ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോകും അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് അകത്ത് ഇങ്ങനൊരു തർക്കവുമില്ല ഈ വന്നിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾ വിമർശങ്ങളായി തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന നാലും അഞ്ചും നടക്കുന്ന പിന്നെ ക്യാമ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവിലൂടെ അതിന് പരിഹാരം കൂടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരവ് വളരെ തിരിച്ചു വരവിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല യാതൊരു സംശയവുമില്ല തുടരുക ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശരിയാണ് ഒൻപത് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയതിന് ശേഷം കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടികളിൽ നിന്ന് കര കയറിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ മാറി മാറി ഭരണം വരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടേത് ഇതൊക്കെ ചരിത്രമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ളൊരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്പേസ് ഒക്കുപേ ചെയ്യാൻ വേറൊരു പാർട്ടി കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് ഒൻപത് സീറ്റിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോയ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഇടതുപക്ഷം എന്ന ഒരു എതിരാളിയെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ വോട്ടുകൾ കൂടി ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഇടം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വന്നത് മാതിരി എളുപ്പമായിരിക്കുമോ ഇക്കുറി കോൺഗ്രസിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ എവിടെയെങ്കിലും ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ പാർട്ടിയിലെ അംഗമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബഹുസ്വര സംസ്കാരം കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ വലിയൊരു സംഭാവനകൾ കൂടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ നിഷ്പക്ഷമായ നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധമായ കാര്യം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് സൽഭരണം ഒരു വിഷയമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒരു വിഷയമാണ് സമുദായം ഒരു വിഷയമാണ് സത്യസന്ധമായി പറയാമല്ലോ കോൺഗ്രസ് ഈ സാമുദായിക ബാലൻസ് തെറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലീഡർ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്നത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയായിട്ട് സമുദായങ്ങളുടെ ഒരു ബാലൻസ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ലീഡർ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ഈഴവ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ ബി ഡി ജെ എസ് അടക്കമുള്ള പിന്നോക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താൻ ബി ജെ പി എന്ന എൻ ഡി എ മുന്നണി വളർന്നു വന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ അർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ഒരർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇടതുപക്ഷ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയിൽ പോ
ആഘോഷങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മതസൗഹാർദ്ദം പറയണം ഹിന്ദുക്കളുള്ള മേഖലയിൽ പോകുമ്പോൾ മൃദുഹിന്ദുത്വം പറയണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പോലൊരു പ്രസ്ഥാനം ഈ നാടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ടെൻ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പൊളിറ്റിക്സിൽ കൃത്യമായി വിളിക്കുന്ന അപ്രോച്ച് ഉള്ള പ്രസ്ഥാനം നാടിന് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് പറ്റുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയോ ഇല്ല അപ്പം ഡൽഹി സംഭവിച്ച പോലെ സംഭവിക്കുന്നത് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി സർദാർ പട്ടേൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന സെൻ്റർ റൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്പേസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു സെൻ്റർ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്പേസ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കോൺഗ്രസ്സിന് നിലനിൽപ്പല്ലാതെ ആകുകയാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അജിത് കുമാർ സാറിനെ പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ കൃത്യം കണക്കെടുത്താൽ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനത്തോളം ഹിന്ദു ജനതയാണ് ഇരുപത്തിയാറര ശതമാനം മുസ്ലിം ജനത ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇരുപത് അത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു വരും പരിവർത്തിത കണക്ക് കൂടെ എടുത്താൽ ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാമുദായിക ഇക്വേഷൻ ഈ അൻപത് ശതമാനം വരുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ജനവിഭാഗത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോൺഗ്രസ് എൽ ഡി എഫിന് കുറെയൊക്കെ അവരുടെ പാർട്ടി വോട്ടുണ്ട് പാർട്ടി മെക്കാനിസം ഉണ്ട് സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നായർ ഈഴവ ധീവര എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും നടക്കുള്ള വോട്ടുകൾ ബി ജെ പിക്ക് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലെ സെക്കുലറായ ഒരു ഹിന്ദു ഫേസ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെഫോളജിസ്റ്റുകൾ വിളിക്കുന്നത് സെക്കുലർ ഹിന്ദു വോട്ടുകളാണ് ഈ സ്വിങ്ങിങ് വോട്ടുകൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സാമുദായിക ബാലൻസിങ് ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു സത്യസന്ധമായ അവലോകനം ടി വി പറയേണ്ട അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ പാർട്ടി പാർട്ടി വേദികളിലെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചുവരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയുടെ പരിണിത ഫലമായി എടുക്കേണ്ട ഒന്നും അല്ല കാരണം കോൺഗ്രസിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന യു ഡി എഫിന് പരമ്പരാഗതമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വോട്ടുകളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിന് പുതിയ ഒരു അവകാശി കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ അവരിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഇക്വേഷന് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വോട്ടുകൾ ഏറെക്കുറെ എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ഇൻടാക്റ്റായി നിന്നു യു ഡി എഫ് പക്ഷത്ത് നിന്നാണ് വോട്ടൊഴുകിയത് ആ ഒഴുക്കിനെ തടയിടാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു വരിക കോൺഗ്രസ് അല്ല എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ രാഹുൽ ഈശ്വറിനോടൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെ നന്നാക്കാൻ വരണ്ട സാധ്യം തന്നെ പറയുക കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഖല ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഒക്കെയാണ് അയാൾ അതിന്റെ വഴിക്ക് പൊക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസിനെ നന്നാക്കാനൊന്നും അയാൾ അധികം മെനക്കെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം കോൺഗ്രസ് സംസ്കാരം ഇവിടെ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് വലതുപക്ഷം ഞങ്ങൾ വലതുപക്ഷമാണ് എന്താ പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിൽ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരും വലതുപക്ഷമാണോ എന്താണ് വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം അല്ല അത് പക്ഷെ ഡീൻ നമ്മൾ രാജ്യത്തെ ഒട്ടാകെ എടുത്താൽ ശരി നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലെഫ്റ്റ് ആയി കോൺഗ്രസിനെ പരിഗണിക്കാം പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ നമ്മൾ ഒരു മധ്യ വലതുപക്ഷം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ ബി ജെ പിയെ മാതിരി വലിയ വലതുപക്ഷമായി കാണുന്നുമില്ല അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് പറയാൻ അനുമതി നൽകുക ഈ രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പോലും ഇടതുപക്ഷത്തെ പിന്തള്ളി കോൺഗ്രസ് പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കാലം അത് തെളിയിക്കും കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ഉണ്ടായി ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം വോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതിലെ കാരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എനിക്ക് ആ അജിത് കുമാറിനെ പോലെയുള്ള മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ കരുനാലപ്പള്ളി പോലെയുള്ള നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവേശായിരുന്നു മഹേഷിന്റെ ബി ജെ പി ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പി കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ച സി പി ഐ എം നേതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ലക്ഷ്യം സി പി എമ്മിന്റെ പത്ത് ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് വേണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കണം
അതിനിപ്പോൾ ലീഗിനെയും കേരള കോൺഗ്രസിനെയും മാറ്റിവെച്ചാലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് മണ്ഡലം എടുത്താലും സംസ്ഥാനത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏത് മണ്ഡലം എടുത്താലും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാന്നിധ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതി തള്ളാൻ കഴിയുന്ന പ്രസ്ഥാനമല്ലോ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് ഓർമ്മയുണ്ടാകും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടേത് എന്ന് പ്രചരിച്ച ഹൈക്കമാൻഡിന് അയച്ച ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിച്ചു എങ്കിലും അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കുറേ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകനം വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അതായത് ഒന്ന് അഴിമതി രണ്ട് സർക്കാരിനുള്ള മോശം പ്രതിച്ഛായ മൂന്ന് ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകരണം എന്ന ആരോപണം ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളായി വന്ന് അന്ന് മുൻകൂട്ടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏയ് ഈ സർക്കാരിനെ നയിച്ച കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെ നയിച്ച മുഖങ്ങളൊക്കെ മാറി പുതിയ മുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് വന്നാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാകുമോ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ പാത അതാകുമോ അഭിലാഷ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനം ഒന്ന് അഴിമതി രണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ കേന്ദ്രീകരണം മൂന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ജീർണത ജീർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സരിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസ് മുക്തമായാൽ കോൺഗ്രസിന് സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതേ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം ചർച്ച 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ചെയ്ത പോലെ ചർച്ച കുറേ ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തീരുമാനമെടുത്താൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥിതി ബംഗാളായിരിക്കും അങ്ങനെ ആകരുത് ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനോട് പറയട്ടെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു വരണം ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നത് എൻ ഡി എൽ ഡി എഫ് മത്സരമാണ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനകം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് അത് മാറണം അവിടെ ശക്തമായി മൂന്ന് മത്സരം മൂന്ന് ചേരുകൾ ഉണ്ടാകണം എൻ എൽ ഡി എഫ് ഉണ്ടാകണം എൻ ഡി എ ഉണ്ടാകണം യു ഡി എഫ് ഉണ്ടാകണം ആ മൂന്ന് ചേരുകൾ അല്ലാതെ രണ്ട് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭരണം മാറുന്ന സ്ഥിതി മാറണം അത് ആ തരത്തിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകണം ആ ശക്തമായ കോൺഗ്രസ് ഈ അഴിമതിക്കാരെ മൊത്തം വെച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടുത്തെ സരിതയുടെ പുറയെ പോയ എം മന്ത്രിമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് എം എൽ എമാരെ വെച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം സംശുദ്ധി വേണം ആ സംശുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വ്യക്താക്കൾ പോലും അവ പിന്മാറേണ്ടി വന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ഗ്രൂപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറണം രമേശ് ചെന്നിത്തല വന്ന തുടി നല്ല തുടക്കമാണ് സമ്മതിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി പിന്മാറണം അത് നല്ല തുടക്കമാണ് കാരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മൊത്തം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കാണ് ഈ പരാജയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സീറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കല്ല പിന്നെ ആർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ എന്നിട്ട് കെ സി ജോസഫിനെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കെ സി ജോസഫിനെ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവാക്കുക എന്നിട്ട് കുറേ ഇത് 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 ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമാണോ ഇന്ന് നടക്കുന്നത് അല്ല കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമല്ല ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് താങ്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിമർശനം ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഈ പുനരുജ്ജീവനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു വാചകം പറയാറുണ്ട് തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ പോരെ ശസ്ത്രക്രിയ വേണം എന്ന് ഇവിടെ പക്ഷേ യാതൊരു ശസ്ത്രക്രിയയും നടത്തുന്നതായി തോന്നുന്നില്ല ഒരു പുതിയ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർ വരുന്നു എന്നതിനപ്പുറത്ത് ബാക്കിയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ മാറാതെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയാണ് ആർ അജിത് കുമാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എൻ ഡി എ ഇതിനേക്കാൾ ശക്തമായി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നൽകുന്നത് അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ തൊലിപ്പുറത്ത് ചികിത്സയല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഞങ്ങൾ നല്ല സർജറി നടത്തേണ്ടത് കാര്യങ്ങളിൽ സർജറി നടത്തുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് തർക്കവും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ശ്രീ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞതിനുമൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്കൽ ബോഡി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചത് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനം വോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻ ഡി എ ആയി ബി ഡി എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷികളുമായി ചേർന്നു ജാനുവുമായി ചേർന്നു പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരോട് വന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത
ചർച്ച നടത്തും അപ്പോൾ ശ്രീ അജിത് കുമാർ പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ദിവസം ഇത് ചർച്ച തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യണം അവിടെ ഡി സി സികളിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കണം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടന്നത് അതുപോലെ മഹിളാ പരാജയത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പോലും നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ അജിത് കുമാറിനെ കാണിച്ചിട്ടല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലത് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പല ആശങ്കകളും ഉണ്ടാവും പല ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം കുറിച്ചൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാരെല്ലാം നേതാക്കന്മാരെല്ലാം മോശക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പത്രപ്രവർത്തകർക്ക് എന്തും പറയാമെന്നുള്ള ധാരണ ശരിയല്ല പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങളെ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കും ഞങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു താഴെ തട്ടിലുള്ള ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കമ്പനികളിലെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോഷണ സംഘങ്ങളിലെ ചർച്ച നടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് നാലും അഞ്ചും തീയതികൾ നിയർ ഡാമിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ മുഴുവൻ നേതാക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായി അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള പിന്നെ സർജറി ആണെങ്കിൽ സർജറി എവിടെയൊക്കെയാണ് നടത്തേണ്ടത് അത് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും കോൺഗ്രസ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട കോൺഗ്രസും യു ഡിഎഫും ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള പരിപാടികൾ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രാഹുൽ ഈശ്വർ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു കോൺഗ്രസ് എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ അവമതിപ്പുണ്ടായി സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉത്തരം അതിനെ പുതിയൊരു ലീഡർ തീർച്ചയായും വരുന്നത് സ്വാഭാവികം അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടോ മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടോ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടോ വിശേഷിച്ച് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു സർക്കാർ എന്ത് ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിലയിരുത്തലിലാണ് യു ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോയത് ഇനി അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ജാതി മത സാമുദായിക ഇക്വേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ കോൺഗ്രസുകാരുടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമെന്ന് പൊതുവെ നിഷ്പക്ഷമായ ആൾക്കാർ കാണാറുള്ളത് അവരുടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഡീനിന്റെ ഒക്കെ ആ എന്താ എന്താ നിലപാട് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു യുവ വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയുള്ള യുവ നേതാവ് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ മറ്റേ ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് പോട്ടെ കേരളത്തിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട്സ് മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി വോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നായർ ഡോമിനേറ്റഡ് ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് ശശി തരൂർ സാറിനെ നിർത്തുന്നത് എന്നാൽ നേരത്തെ നമ്മുടെ വിജയൻ തോമസ് ഭാവം എത്ര അമ്പലങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫണ്ട് കൊടുത്ത് നടന്നതാണ് വിജയൻ തോമസിനെ നിർത്താത്ത എന്താ ഈ ചുമ്മാ കണ്ണടച്ചിട്ടാകരുത് ഈ ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്നവരോട് ഇത് മുഴുവൻ പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട്സ് ആണെന്നൊന്നും പറയരുത് അല്ല അവരോട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി വോട്ട്സ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട്സും ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട്സ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എൽ ഡി എഫിലുമാണ് അതൊന്നും കണ്ണടച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ പലപ്പോഴും ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്താണ് ഈ താക്കോൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അതെല്ലാം വിശാല രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട്സ് മാത്രമായിട്ടാണോ അപ്പൊ അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് വിലയിരുത്തണം ആ സത്യസന്ധത പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാകാറില്ല ഇപ്പൊ സി പി എം എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ പ്രൊഫസർ രവീന്ദ്രനാഥിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ എൺപത്തിയേഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായത് ഒഴിച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന്റെ പേരുള്ള ഒരാൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി വരുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഈ പൊതുവേദിയിൽ പോയി വികസനത്തിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് വോട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നറിയപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം സർവകലാശാല പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു സർവകലാശാല
സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഈശ്വരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കേരള വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനിലൂടെ ഈ പാർട്ടിയിൽ ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് ആയിട്ടാണ് നാളെ ഇനി അദ്ദേഹം വന്നാൽ നാളത്തെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ പൂർണ്ണമായൊരു തീരുമാനം വരികയുള്ളൂ അദ്ദേ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നാൽ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അത് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകും അല്ല അത് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല ഈ പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാനരായ ഒരു നേതാവും കോൺഗ്രസിന്റെ ഐഡിയോളജിയാണ് അവർ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പത്ത് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഭൂരിപക്ഷ വോട്ട് കിട്ടാൻ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നേതാക്കന്മാരെ അപമാനിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അതിലൂടെ പാർട്ടി അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ വിധത്തിലൊക്കെ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനും ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് തരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കൊന്നും പോകാൻ പാർട്ടിയെ അങ്ങനെ വഴിയിലിട്ട് എന്താ പറയാ അപമാനിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി വേണം അത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ റൈറ്റ് ആ അതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ആർ അജിത് കുമാർ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു തോൽവി ഉണ്ടായാൽ കോൺഗ്രസിൽ എന്തൊക്കെ പൊട്ടിത്തറകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പരസ്പരമുള്ള ചെളിവാരിയറിയലുകൾ ഉണ്ടായില്ല പരസ്പരം ഉത്തരവാദിത്വം ആരോപിക്കുന്ന നില ഉണ്ടായില്ല എന്നും മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് കരുതുമെങ്കിലും പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ശ്രമകരമായ കാര്യമല്ല കോൺഗ്രസിൽ അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും അതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള മത്സരം നടക്കുകയും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ പാത വളരെ എളുപ്പമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആകണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തന്നെ അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറാനുള്ള തീരുമാനം സ്വയം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കോൺഗ്രസ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും അല്ലേ ഇവരല്ലേ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ ചാമക്കാലെ അല്ലല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥി നിശ്ചയിച്ചത് നമ്മുടെ ഡി സി സികളല്ലോ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിച്ചത് പ്ര സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കമ്മിറ്റി കൂടിയിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ വീതം വെക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൽ ആ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ വീതം വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ മൂന്ന് പേരും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറി ചെയർമാനാകുന്നു രമേശ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നു കെ പി സി പ്രസിഡൻറ്റായിട്ട് വി എം സുധീരൻ നിലനിൽക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും രാജി വെക്കേണ്ടതല്ലേ സത്യത്തിൽ ധാർമ്മികമായി കോൺഗ്രസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചരിത്രമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രാജി വെക്കാതെ ഇവർ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഭരണം എന്ന പോലെയല്ലേ ഈ മൂന്ന് പേർ തമ്മിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് മാറണം അത് മാറുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കോൺഗ്രസിനെ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഞാൻ ഡീൻ കുര്യാക്കോസിനെ മിടുക്കനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആളാണ് എല്ലാ ബഹുമാനവും വെച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രാതിധ്യ പ്രാധാന്യം പത്രക്കാർ നൽകുമായിരുന്നു മീഡിയ നൽകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെ ഒരു പോഷക സംഘടനയാക്കി മാറ്റിയില്ലേ കെ എസ് യുവിനെ പോഷക സംഘടനയാക്കി മാറ്റിയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പൊ ഈ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഏറെക്കാലം കിട്ടില്ല ആ ആ ഏറെക്കാലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ എൻ ഡി എ എൽ ഡി എഫ് ആയി പോകുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല യു ഡി എഫ് ശക്തമായി നിലനിൽക്കണം ഈ ഷേഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് മൊത്തം മാറി നിൽക്കട്ടെ വിവാദങ്ങളെല്ലാം മാറി നിൽക്കട്ടെ വിവാദ വിധേയർ മാറി നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ധൈര്യപൂർവ്വമായ തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടാ ശരി ആ ചോദ്യമാണ് താങ്കൾ ആദ്യം മുതൽ കോൺഗ്രസുകാരോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആരാണോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ അവർ മുഴുവൻ മാറിക്കൊണ്ട് വി എം സുധീരനും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ നേതൃത്വം വരിക എന്നുള്ളതൊരു ഉട്ടോപ്യൻ സ്വപ്നമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച കോൺഗ്രസിൽ നടക്കുമോ അല്ല ഞാൻ ശ്രീ
ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാർ മുതലുള്ളവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചതിനു ശേഷം അത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾ പിന്നെ ക്രോഡീകരിച്ച് ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയിലുള്ളവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചു പിന്നീട് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ സ്ക്രീനിംഗ് കമ്മിറ്റിയും കണ്ടതിനു ശേഷമാണ് അവസാനമായി ആ ലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഒരാൾ ഒരു പരാതിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയാത്ത പരാതിക്ക് ശ്രീ അജിത് കുമാറിന് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പരാതി ഉണ്ടാവുക അല്ല ആ പരാതി ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം അവസാന പരാതി പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ അഭിപ്രായം ഉൾപ്പെടെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അംഗീകരിച്ചു രമേശ് ചെന്നിത്തല എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് താഴെ തട്ട് മുതൽ ഞങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സ്ഥാനാർത്ഥി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ജനാധിപത്യ രീതിയിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊന്ന് ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രമേശ് ചെന്നിത്തല തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറിയാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്താ തർക്കം അദ്ദേഹം ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹമാണ് വരേണ്ടത് അദ്ദേഹം വരാൻ യോഗ്യനാണ് കാരണം അദ്ദേഹം കെ എസ് യുവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഏതെല്ലാം പദവികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു എ സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പിന്നെ കെ പി സി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം വഹിക്കാത്ത പദവികൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള മൂന്നോ നാലോ പേരെ കോൺഗ്രസിൽ എടുക്കാൻ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഇനി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആകേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നോക്കിയല്ല കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചത് അതൊന്ന് രണ്ട് രവീന്ദ്രനാഥിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ നല്ല അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചും എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആ യോഗ്യനാണ് ഞാൻ മറ്റു പാർട്ടിയിലൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ അതും ചെറുപ്പക്കാരനായ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഈ സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത് ജാതി നോക്കിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജാതി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതിനെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയും മതസമുദായ സംഘടനകൾ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വേണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വേണം പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസും മതസമുദായ സംഘടനകളും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മേളിൽ ആർക്കും അമിതമായി കടന്നു കയറാനോ അഭിപ്രായം പറയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും പാർട്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഭരണത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോഴും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുമായി നല്ല യോജിപ്പിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ അവർക്ക് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായം കേൾക്കേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്ന അവരും കേൾക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു നല്ല റാപ്പുകളാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥാന ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ പരാജയം ഇവർ പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് ഇനി തിരിച്ചുവരവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നും ഒരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ആക്ഷൻ പ്ലാനോടുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ചയെ ഞങ്ങൾ വളർച്ചയെ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി അത് ഡിക്ലൈൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയും ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിന്റിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു നിരീക്ഷണം ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ വോട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ തൊട്ട് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പി മുന്നണിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ സാമൂഹ്യ അടിത്തറ വിപുലപ്പെട്ടിട്ടും വലിയ കാടിളക്കിയുള്ള പ്രചരണം പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് നടത്തിയിട്ടും അത്രയേ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് അടങ്ങുന്ന യു ഡി എഫ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ശതമാനം വോട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ തോറ്റു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ ലളിതമാണ് അവർക്കെതിരെ ഭരിച്ചവർക്കെതിരെയുള്ള വികാരം വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറേ വോട്ടുകൾ അങ്ങ് ഒഴുകിപ്പോയി ഇനി അഞ്ചു വർഷം ഒരു മുന്നണി ഭരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ആ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഭരിക്കുന്ന മുന്നണിക്കെതിരെയാണ് ഉണ്ടാ
കമ്മ്യൂണിറ്റി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചില പ്രാതിനിധ്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ കോൺഗ്രസിലെ സെക്കുലറായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ മുഖമായിട്ടാണ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രൊജക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ലതാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആവുമോ അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് ആ കാര്യങ്ങളെ ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തീവ്ര വലതിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും വേണ്ട അതൊക്കെ വിശാല അർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ കരുണാകരൻ തന്നെ ഏറ്റവും വിദഗ്ധമായി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാലൻസിംഗ് ആക്ടിലേ ചെയ്തിരുന്നത് എൻ എസ് എസിന് പ്രാവധിയുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എസ് എൻ ഡി പിക്ക് പ്രാവധിയുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രാവധിയുള്ള മന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ ലീഡറെ പോലെ വലിയൊരു ആൾക്കന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലീഡർക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ അറിയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് വൃത്ത മുന്നണി എന്ന രീതിയിൽ കേരളത്തിലെ സാമുദായിക ശക്തികളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ആ ആ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവരെ അവരില്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അവർക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാവധ്യമുണ്ട് അവർക്കും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രാവധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കുകയും സെക്കുലറായി മനസ്സിലാക്കുകയും എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജാതി മത സമുദായങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ സമുദായങ്ങളെ കൂടെ നിർത്താൻ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കഴിയുന്നതും കോൺഗ്രസിനാണ് കാര്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ പലപ്പോഴും അവരോടൊരു ഐത്തം കാണിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ താല്പര്യമില്ലാത്ത മനോഭാവം കാണിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ സമുദായങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സെക്കുലറായി കൊണ്ടുവരാൻ കോൺഗ്രസിനാണ് കഴിയുക അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അന്താരാഷ്ട്ര വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏതായാലും രമേശ് ചെന്നിത്തല നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി കോൺഗ്രസിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഉണ്ട് നാളെ ഒരു കെ കരുണാകരനാകാൻ രമേശിന് കഴിയുമോ രമേശിന് കോൺഗ്രസിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന അഞ്ചു വർഷം തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല ശ്രീ ഡീൻ കുഴിയാക്കോസ് ശ്രീ ആർ